guys. Uh, magandang gabi sa inyo lahat. Uh, I made this video uh, para sa mga katulad kong riders, uh, katulad kong mga driver. Uh, last night kasi is nagkaroon na naman ng isang accident involving uh, isa sa mga ka-riders club ko. So, hindi ko na hindi na magbabanggit ng pangalan to respect uh, the the club and syempre yung respect na lang din sa, sa pumano nating kaibigan. So, isip ko I made this vlog para magbigay ng konting konting payo para sa ating mga co-riders dyan. Uh, please, 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 guys, mga paps, don't drink and drive. Nuulit ko, please, please, please lang. Don't drink and drive. Siguro, uh, hindi natin maiiwasan talaga, syempre, isang grupo tayo, isang pamilya tayo. Pag nagkasama-sama, syempre, hindi maiiwasan mag-happy-happy. Uh, siguro, pinaka best solution na lang dyan. Uh, kung alam nyong iinom talaga kayo ng madami, mag sabi na kayo sa pamilya ninyo na hindi na lang kayo uuwi. Or siguro malilate kayo na uuwi kasi magpapalipas mo na kayo ng pagkalasing ninyo, bumalik yung katawan ninyo sa normal, at least may chance. May chance na makauwi kayo. Diba? Isipin natin lagi na meron pamilyang nag-aantay sa atin. Lalo na kung may mga anak tayo, guys. Mga paps. Wala akong sinisisi. Uh, wala akong ibang ibig sabihin. Ang gusto ko lang is matuto na sana tayo. Kasi Tignan nyo guys, uh, nandun na tayo, uh, minsan lang tayo magkasama-sama, masaya tayo. Pero isipin naman natin, isipin naman natin na paano, pa, paano pag nawala tayo, paano pag na-accidente tayo. Minsan kasi sinasabi natin eh, kaya natin, kaya natin umuwi. Not all the time. Not all the time, hindi natin may iwasan uh, iba't ibang klase ng aksidente. Minsan niya kahit di tayo nakainom. Kung yung ibang nagdadrive is hindi rin nag-iingat. Lalo pa kaya kung nakainom din tayo. So, kailangan natin talaga is doble ingat. Lalo na ang sinasakyan natin is dalawa lang ang gulong. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot. Nasa isang iglap. Mawawala na lang tayo. Pero hindi natin naisip yung may iwan natin kung gano'n sila nasasaktan. Kung gano'n sila masasaktan. Hindi ko naman sinasabi na isang tabi natin yung kaligayahan natin, yung kasayahan natin bilang riders pag nagkasama-sama. Pero, i huwag natin isang tabi rin na meron din tayong pamilya nagkaantay sa atin. At tulad na sinabi ko, may option dyan. Kung hindi kaya, 
wag mo na umuwi. Pagpalipas mo na ng lasing. Kasi possible, pwede kang makatulog habang nag-drive kasi nga lasing ka. Maraming pwede mangyari kapag nakainom. At hindi lang yan. Kung hindi man tayo yung madisgrasya, umapuruhan, maaari din tayo makadisgrasya. Kung yung madidisgrasya natin is mawalan din ng buhay, paano na rin ang pamilya nila? Hindi sa, guys, uh, mga paps, uh, sana huwag nyo masamain yung mag ginagawa kong mensahe ngayon. Uh, bilang riders, bilang kaklub, mahal ko kayo. Katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko, sa pamilya ko, gusto ko ganun din kayo. Alam ko, mahal nyo rin ang pamilya ninyo. So, kung mahal nyo yung pamilya ninyo, maging responsable sana tayo sa pagiging driver natin. Kasi, huwag natin isipin, huwag natin idahilan na uh, kung mawawala ka, mawawala ka. Kung oras mo na, oras mo na. Hindi ganun guys. Huwag natin isugal ang buhay natin at kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Kasi tignan mo, yun ang nangyari. Isang iglap. Nawala na yung buhay. Hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong i-share sa inyo para matuto tayo. Ako, isa sinasabi ng iba, uh, takusa daw ako. No, hindi. Pag sinabi ng asawa kong huwag akong uminom, lalo na pag alam niya magdadrive ako, hindi ako iinom. Kasi alam ko, mahal ako ng pamilya ko, mahal ako ng asawa ko. Ayaw niyang may mangyari sa akin. Ayaw niyang maaksidente ako. So sa akin, respeto ko sa kanya yun. Bilang asawa na, syempre, alam ko, uh, nag-aalala siya. So kailangan kong sumunod. So, kung sa bahay ka lang, hindi ka mag-drive, Pwede namang uminom, wala man nagbabawal uminom sa atin. Kung magkakasama lang tayo, malapit lang tayo, maglalakad lang tayo, pwede namang uminom. Kung alam natin nagdadrive tayo, pahinga muna. Pahinga muna natin ang sarili natin kasi maka-recover ang katawan natin. Isa kasi yan sa mga policy, sa mga dapat na sinusunod ng mga driver eh. Hindi sa nilalahat ko guys ha, mga paps. Kasi karamihan sa atin, uh, natuto lang mag-drive. Nakakuha ng lisensya. Pero hindi alam kung ano talaga ang tamang, uh, tamang pagdadrive kung anong dapat gawin, anong policy sa pagdadrive. Napaka-importante ang mag-drive na nasa kondisyon ng katawan. So guys, please, 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 please lang. Hindi ko inaalis na magkasiyahan tayo, magka, magkasama-sama tayo. Iwasan lang natin ng mag-drive na nakainom. Don't drink and drive or don't drink too much kung mag-drive ka. 
Ganon din sa mga naka four wheels Hindi ka maaksidente Makakaaksidente ka Nakakalungkot ako kasi Tinawagan lang ako ng isang karider club ko Binalita niya ngayon nangyari sa kasamahan namin Siyempre Nalungkot ako Kasi ako madalas, madalas nagpupunta sa branch yun para magpa-service, ipacheck ang motor, kung okay ba. So sa akin kasi pag nagpupunta yung mga ka-rider ko, sinusure ko na okay ang motor nila bago silang umalis ng ano eh, sa kasa eh. Kasi driver din ako. So, sa side natin, sa part natin, bilang driver, uh, responsibility natin ang sarili natin. Responsibility natin ang pamilya natin. Kaya iwasan po natin ang mag-drive na nakainom. Sa mga hindi nakaunawa sa sinabi ko, pasensya na po kayo. Hindi ko intensyon na tapakan yung pagiging lalaki ninyo, pagiging riders ninyo. Ang gusto ko lang po is huwag na sana maulit ang mga ibang pangyayari. Yung mga masamang pangyayari na maaring ikawala ng buhay natin. So, sa club ko, Bilang isa sa pioneer sa club natin, isa sa mga kauna-unahang member, o kahit hindi na ako officer, member na lang, sana makinig kayo sa, magiging, makinig kayo sa pinayo ko. Alam ko, pare-parehas tayo na laki, hindi mawala yung iinom tayo. Pero sana, uh, lagay lang natin sa lugar. Para sa atin din yan, para sa inyo, para sa pamilya ninyo. Siguro, yung mga bagay na nangyari na ganun, uh, Nangyari siguro yung para magsilbing lesson. Para siguro, panahon na para matuto tayo. Panahon na para itama yung mga ginagawa natin. Pero hindi ko naman sinasabing mali ang uminom. Mali ang mag-drive ng nakainom. Sa lahat ng rider club, sa lahat ng riders, sa lahat ng driver, nakikiusap po ako sa inyo, please, please, don't drink and drive. 